சொன்னார்கள் இந்த பூமியில் எந்த ஒரு நோயும் இல்லை அதற்குரிய மருந்தை அல்லாஹ் கொடுக்காமல் அறிஞர்கள் இந்த ஹதீசை கொண்டு விளக்கம் சொன்னார்கள் இதுதான் உலக வாழ்வு உலகத்தில் ஒரு பிரச்சனை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டால் அதனுடைய தீர்வு இருந்தே தீரும் தீர்வை தேடும் தேடுவதில் முயற்சி செய்யாமல் அப்படியே இருந்தால் அந்த பிரச்சனை தான் உங்களை சூழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதை விட்டு நீங்கள் கிளம்பி வெளியே செல்ல வேண்டும் என்றால் பிரச்சனையை மறந்து அடுத்ததை நோக்கி நீங்கள் சென்றே ஆக வேண்டும் ஒரு தவறை செய்கிறீர்கள் என்றால் ஒரு தவறை செய்து விட்டீர்கள் அதை அந்த தவறு செய்த நாளை மீண்டும் திருப்பி சரி செய்ய முடியுமா முடியாது அடுத்த ஒரு நாள் ஏற்பட்டு விட்டது பழைய தவறையை எடுத்துக் கொண்டு அவர் அடுத்த நாளை கழித்தால் அந்த நாளும் தவறாக தவறானதுதான் தவறானது தான் அவருக்கு கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இப்படி அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாழ்க்கையில் நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகள் அவர்களை சூழ்ந்திருக்கிறது ஆனால் எல்லா பிரச்சனைகளையும் அவர்கள் கையாண்ட முறையை நாம் அறிந்து கொண்டால் நம்முடைய வாழ்வில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை எப்படி கடப்பது என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் ரசூலுல்லா சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அல்லாஹுடைய இறை தூதர் அவர்கள் யார் அல்லாஹுவின் தூதர் அல்லாஹுவால் ஹபீபாக அனுப்பப்பட்ட இந்த உலக படைப்பிலேயே சிறந்தவர் அவரை போன்ற ஒரு படைப்பை அல்லாஹ் இந்த பூமியில் படைக்கவில்லை அவர்களுக்கு பின்னாலும் அவர்களுக்கு முன்னாலும் அப்படிப்பட்ட இறை தூதர் அவருடைய வாழ்வில் சிரமம் இல்லையா அவருடைய வாழ்வில் கஷ்டம் இல்லையா பிறக்கும் பொழுதே கஷ்டத்தோடு தான் பிறந்தார் ஏன் பிறக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு தந்தை கிடையாது ஒரு அனாதையாக ஒரு அனாதையின் குழந்தையாக பிறக்கிறார் தாய் சில ஆண்டுகளில் தாயும் மரணிக்கிறார்கள் தாய் தந்தை சிறிய வயதில் மரணித்தவர்களுடைய சிரமத்தை அவர்களிடத்திலே கேட்டு பாருங்கள் பொறுப்பெடுக்கிறார்கள் பாட்டனார்கள் சிறிய பாட்டனாரும் பெரிய பாட்டனாரும் அடுத்தடுத்து அவர்களும் மரணிக்கிறார்கள் தன் வாழ்வில் முதல் முதலாக தன்னுடைய தான் கொண்டு வந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களை இறைவன் ஒருபோதும் கைவிட மாட்டான் நீங்கள் செய்கின்ற நன்மைக்கு என்று அவர்களுக்கு ஆனதலாக நபித்துவத்தை முதன் முதலாக ஏற்றுக்கொண்ட பெண்களில் ஒருவர் அவர்களுடைய விருப்பத்திற்குரிய மனைவி ஹதீஜ் அரதி அல்லா குவான்ஹா அவர்களுடைய ஆதரவும் சில ஆண்டுகளில் சென்று விடுகிறது தந்தையும் இல்லை தாயும் இல்லை தனக்கு உறுதுணையாக இருந்த மனைவியும் இல்லை தன்னுடைய குடும்பத்தில் பெரும்பான்மையான அவர்களுடைய மரணம் தான் எந்த குடும்பத்தில் பிறந்தாரோ அந்த குடும்பத்திலேயே எதிர்ப்பு அவரை கொலை செய்வதற்கு அவர்களுடைய குடும்பமே துணிகிறது அவர்களுக்கு பல திருமணங்கள் நடக்கிறது பல குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள் பிறக்கின்ற எல்லா ஆண் குழந்தைகளும் உடனடியாக மரணம் அவர்களுடைய மரணத்திற்கு முன்னதாகவே அவர்களுக்கு பிறந்த எல்லா பெண் குழந்தைகளும் மரணம் ஒரு தந்தைக்கு ஒரு குழந்தையின் இழப்பை தாங்க முடியாது வாழ்க்கை முழுக்க நினைத்துக் கொண்டிருப்பார் இப்படி எல்லா சோதனைகளையும் சூழ்ந்த ஒரு நபி இந்த உலகத்திலே அந்த சோதனையின் வெளிப்பாட்டை எங்காவது வெளிக்காட்டினார்களா வெறும் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் தான் நபித்துவம் அந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளில் அவர்களுடைய வாழ்வில் இந்த பிரச்சனைகள் சோதனைகளால் துவண்டு உட்கார்ந்து விட்டார்கள் இறைவனின் தூதர் என்று எங்காவது ஒரு நிகழ்வை பார்க்க முடியுமா எல்லா சோதனைகளோடும் அவர்களுடைய முகத்தை பார்த்தால் புன்சிரி போடு இருப்பார்கள் அவர்களுடைய முகத்தை பார்த்தாலே பலருக்கு மகிழ்ச்சி வந்துவிடும் அதுதான் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அவரை ஒரு முறை பார்த்தால் மற்றவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் இவர்தான் சத்தியம் என்று அப்படிப்பட்ட தூதர் பிரச்சனைகளை எப்படி கையாண்டார் தாயுடைய பயணத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அதை அணுகிய முறையை பாருங்கள் பத்து நாட்கள் எதிரிகள் தொல்லைப்படுத்துகிறார்கள் படைத்த இறைவனை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே கொள்கைக்காக பத்து நாளும் அடிக்கப்படுகிறார் மிக கேவலமான வார்த்தைகளால் துன்புறுத்தப்படுகிறார் கல்லால் சொல்லால் என எல்லா வகையிலும் துன்புறுத்தப்பட்டு பத்தாவது நாள் சின்ன சிறுவர்கள் எல்லாம் மஜ்னூன் பைத்தியக்காரன் சூனியக்காரன் என்று உலகத்தின் தலைவரை துரத்துகிறார்கள் இரத்தம் வடிந்தோடுகிறது இறைவனுடைய கோபம் இறங்குகிறது இரண்டு மலக்குகள் மூலமாக சொன்னார்கள் இந்த இரண்டு மலக்குகளையும் இறைவன் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கிறான் 
நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் அந்த இரண்டு மலைகளுக்கு இடையில் அந்த தாய் பாசிகளை அப்படியே நெருக்கி விடுகிறான் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் இறை தூதர் சொன்னார்கள் அத்துணை சோதனைகளிலும் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு இருந்த நிதானம் அவர்களுக்கு இருந்த புரிதல் இவர்கள் இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் இறைவனை வணங்கக்கூடிய இந்த தொகையை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் இவர்களுடைய சந்ததிகள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அதை கையாண்ட முறை அவர்களிடத்தில் என்ன இருந்தது மாளிகைகளில் வசித்தார்களா ஒரு உலகத்தின் தலைவர் செல்வம் கொட்டியதா அவர்களுடைய வீடுகளில் எரிப்பதற்கு அடுப்பின் பிறகு கிடையாது சாப்பிடுவதற்கு சரியான உணவு கிடையாது மூன்று மாதங்கள் தூதனுடைய வீட்டில் தண்ணீரும் பேரித்தம்பளமும் தான் ஒருவேளை சாப்பிட்டுருப்போம் அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில ஒருவேளை பசியை உணர்ந்திருப்போமா இந்த உலகத்தில் நம்ம பிறந்ததிலிருந்து இதுவரைக்கும் பசியே தான் வாழ்க்கை